Hello friends, we are going to study a new lesson. The name of the lesson is Vanga. It, this is a story, story written by the great Russian writer Anton Chekhov. Before we move to the lesson, let us go to the profile, profile of Anton Chekhov, the Russian playwright and the short story writer. He was considered as a, uh, one of the greatest writers in literature. Uh, he was adopted by profession. He was adopted by profession, and he once said, "Medicine is my lawful wife, and literature my mistress." He was an outstanding representative of the 19th century Russian realist school. His famous works include Three Sisters, The Cherry Orchard, and The Lady with the Dog. So that's uh, about uh, him for you. And let us go to the uh, difficult words here. We shall go to the difficult words, difficult words or hard words in this lesson. Apprentice to put under the care of a master to learn a craft. Rusty affected with rust to embitter, crumble, crush. Churuti Madaka, a Churuti Kutta, a trace, find to discover Kandataka, anxiously, eagerly, a Gamshayode, pay to look carefully, Sadaburu Noka, cobbler, person whose job is mending shoes, Jerkuti, stretch to become longer or wider, Nagataka, cure, tremble, where I hear, reflection, an image seen in a mirror or shiny surface by the phalanum, flicker. Uh, burn in an unsteady way, where wet to wet a distinctly, clearly, victimized, agile, able to move quickly and easily, chadlamaya, blurry, not clear, victimized, rap, cover, pudiva, rattle, a wooden object uh, that makes a series of short, loud sound when you spin it round, in a caracomish sound, a canoe, thadi on the lower, bagaran, that's all, drooping, bending. Downwards, Talabanicha, insinuating, succeed in gaining attention, Sradhya Shikina, Weasel, a small fierce animal, origin and Kiri another, glance, take a brief or hurried look through the beach channel, differentiate, behavior that shows you respect someone, Makilari Bhuman Kino, Yena, Tona Bikina, Desirity, state of being easily controlled, Nayantri Kyavana, protects, a reason. Given in justification of the course of action, that is not the real reason. Cunning, having a showing skill in achieving one's sin by deceit. Hostility, unfriendliness or opposition. Adapt, expert, without Steal, take without permission. Hide, waiting. Malice, feeling hatred for someone Varupa. Let's come to the lesson. Vanka. Nine year old Vanka girl who had been apprenticed three months ago in Alekin and Alekin the shoemaker did not go to bed on Christmas Eve. He waited till his master and mistress and the senior apprentice had gone to church and then took from the cupboard a bottle of ink and a pen with a rusty nib, spread out a crumbled sheet of paper and was all ready to write. Before tracing the first letter, before tracing the first letter, before tracing the first letter, he glanced several times anxiously at the door and window and peered at the dark icon with shelves holding cobbler's glass stretching on either side of it and gave a quivering sigh. The paper lay on the bench and the banker fell on the floor at the bench. So uh, let's move to a text. Coming to text. 
nine year old Wanka Suko, who had been apprentice three months ago to Alec in the shoemaker, did not go to bed on Christmas Eve. So he was a boy, and how old is he? Only nine years. And what was his full name? Wanka Suko. And uh, what was uh, where was he now? He was in. He was with Aliakin, the shoemaker, and he had been apprentice. He had been working as an apprentice for three months there. So that day, that day of the Christmas Eve, he did not go to bed. What did he do? He waited till his master hand, mistress, and the senior apprentices had gone to church and then took from the cupboard a bottle of ink and a pen with a rusty nib, spread out a crumbled sheet of paper and was all ready to write. So instead of going to bed, what did he do instead? He, what did he do instead? He took out from the cupboard a bottle of ink and a pen with a rusty nib. Then he spread out a sheet of paper and he wanted to write something. So instead of going to bed, he uh, took out from the cupboard a sheet of paper, a pen, and uh, uh, then he wanted to write something. So uh, how old was Vanga Suko? He was nine years old. So the first question, how old was Wanka? Again, he was nine years old and uh, where was he then? He was uh, with the shoemaker, Alekin. And now the third question, how long had he been there? How long had he been there? He had been there for three months. Uh, again, what is the fourth question? Instead of going to bed, what did Wanka do? So these are the four questions. So uh, how old was he? He was nine years old. Uh, where was he? He was with Aliakin, the shoemaker. Uh, how long had he been there? He had been there as apprentice for three months instead of going to bed what did he do he went to the cupboard took out from the uh, cupboard a sheet of uh, a pen then he stretched a sheet of paper and he wanted to write something and before tracing the before uh, tracing the first letter before finding uh, he don't know he did not know uh, what to write he was waiting for the first letter. He was find, uh, trying to find out the first letter and he glanced several times before writing. He glanced several times anxiously at the door and window, peered at the dark icons. Dark figures there. He, stay, he, was, uh, uh, his, uh, he was looking closely at those dark uh, figures there with shelves holding cobbler's glass stretching on either side of it and gave a quivering sign so he was say he was afraid of something so uh, what was the picture then uh, on both sides there were shelves and uh, on both sides uh, on these shelves uh, there were cobbler's glass and uh, he was in a very much worried mood he was very sad and the paper lay on the bench and vanka knelt on the floor at the bench so he stressed the paper he stressed the paper on the bench then he uh, knelt on the floor and 
he was uh, he leaned on the bench he knelt on the floor leaning on the bench then he started to write so look here ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായ വാങ്ക സുഖോവ് മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നു അല്ലിയാക്കൻ എന്ന ചെറുപ്പുകുത്തിയുടെ പേരിൽ തൊഴിൽ പരിചയം നേടാനായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ട് കൂടെ കൂടിയിട്ട് അന്ന് ആ ക്രിസ്മസ് സന്ധ്യയിൽ അയാൾ അവൻ കിടക്കാനായിട്ട് പോയില്ല അവൻ അവൻ്റെ യജമാനും യജമാനത്തെയും അതേമാതിരി തന്നെ മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള ഈ അവൻ്റെ മാതിരി അപ്രൻറ്റിസായിട്ട് ജോലിക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ അവൻ കാത്തിരുന്നു എന്നൊരു കബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി മഷിയും പിന്നെ ഒരു തുരുമ്പിച്ച ഒരു തുരുമ്പിച്ച മുനയുള്ള ഒരു പേനയും എടുത്തു എന്നിട്ട് അവനൊരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് ചുരുണ്ടു കൂടിയ പേപ്പറാണ് ക്രംബിൾഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് ചുരുണ്ടു കൂടിയ പേപ്പർ എടുത്ത് നിവർത്തി എന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവന് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അവനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആ വാതുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ജനാലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അവന് വളരെ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഈ ജനാലയിലെ ഈ വാതക്കിലൊക്കെ വന്നു വീഴുന്ന കറുത്ത നിഴലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫിഗേഴ്സിന് വേണ്ടി ഐക്കൺസിന് വേണ്ടി അവൻ വളരെ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ച് കാരണം അവൻ്റെ മുറിയുടെ ഇരുവശവും ഉള്ള ഷെൽഫുകളിൽ ഈ കോബ്ലറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോബ്ലേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോബ്ലറിൻ്റെ പണിയായുധം ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ പണിയായുധം ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അവനെ ഒരു ദീർഘമായിട്ട് അവനൊന്ന് നിശ്വസിച്ചു അവനൊന്ന് വല്ലാതെ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവനൊന്ന് നിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെന്ത് ചെയ്ത് ആ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് പെഞ്ചയിലോട്ട് നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ അവിടെ തറയിൽ അങ്ങ് കുനിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇരുന്ന് തറയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ആ ബെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ തറയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞവൻ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി I am writing a letter to you. I sent you the Christmas greetings and hope God will send you His blessings. I have no father and no mommy and you are all I have left. See, the, uh, imagine the tears in the eyes of Vanga while writing these sentences. While writing this letter, I have no father and no mommy. and you're all i have left see the plight of that helpless little boy 9 year old boy waka now so look at the picture of waka uh, he knelt down on the floor and he was writing on a piece of a uh, piece of paper uh, which was placed which is stretched on the on a small bench, a small uh, box. So let's come to the text. Dear Grandad Constantin Makaric, he wrote, I am writing a letter to you. I send you Christmas greetings and hope God will send you his blessings. I have no father and no mommy and you are all I have left. Now my question. Now my question, fifth question, question number five, to whom is this letter addressed? To whom is this letter addressed? Uh, this letter is addressed to? Constantin Makarich. Who is Constantin Makarich? His uh, grandfather. So what is he trying to say? Uh, he is trying to say that uh, you, I have no father, I have no mother, you are the only one left for me. So what is he trying to say? What is he trying to say? What is he trying to say? 
ഞാനിക്കയാണ് ഞാൻ ഐക്യയാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് അയക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആശംസയും നേടുന്നു നേര് നേരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം താങ്കൾക്കും ആശംസകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് അച്ഛനില്ല എനിക്ക് അമ്മയുമില്ല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല അങ്ങ് മാത്രമാണ് എനിക്കായി ശേഷിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് വാങ്ക റേസ് ദിസ് ഐസ് ടു ദ ഡാർക്ക് വിൻഡോ പെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡൽ ഫ്ലിക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഇമാജിനേഷൻ ഹി ഡിസ്റ്റിൻക്ലി സോ ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് മെക്കാരജ് ഹി വാസ് എ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ഓൺ ദ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സം ജെൻഡൽ ഫോം കൾസിവറെ and he was a small lean old man about 65 but remarkably lively and agile with a smiling face and a ears bleary with drink let's move to the third chapter uh, third paragraph vanga raised his eyes to the dark window pane in which the reflection of the candle flickered in his imagination he distinctly saw his great his granddad constantin mccatch he was a night watchman on the estate of some gentle folk called Sivray. He was a small, lean, old man, about 65, but remarkably lively and agile, with a smiling face and eyes bleary with drink. In the daytime, he either slept, in the daytime, he either slept at the kitchen or sat joking with the cook and the kitchen maid. In the night, he wrapped himself in a great ship's in coat walked round and round the estate sounding his rattle two dogs eel and two dogs eel and kashtanga would follow him with drooping heads eel was named on account of his black coat and long weasel like body he was wonderfully respectful and insinuating he had the same appealing glance on the friends and strangers alike but he inspired confidence in no one his different manner and docility were pretexts for his cunningness and hostility he was adept at stealing a piece of the snap at a foot creeping into the ice house or snatching a peasant's chicken his hind legs had been slashed again and again twice he had been strung up and he was beaten with an inch of his life every week but he survived it all so let's come to the third paragraph it is a, a long paragraph vanka raised his eyes vanka raised his eyes to the dark window pane in which the reflection of the candle flicker he was anxious he was fr- uh, uh, really frightened so he was uh, always looking at the window pane he was always looking at the uh, door uh, he was afraid if someone uh, or if uh, his uh, master and mistress return uh, about the uh, uh, he was very much afraid about his master and mistress so he was always looking at the door and window pane so this time vyanka raised his eye to the dark window pane in which the reflection of the candle flicker so uh, th- uh, there was a candle in the uh, room and it was a li- uh, it was lighted on and it was flickering and in his imagination while sitting alone uh, in that l- candle light he saw in his imagination his granddad constant macat and what a see He was a night watchman on the estate of some gentle folk called Sivaray. And uh, so, uh, my question, what was his granddad? What was his granddad? So, you say, uh, night watchman? on the state of uh, gentle folk uh, uh, 
someone was uh, treated because of uh, hypersegental fog or another gula jadanaya oru vyakti aa oru kuduma vyakti aayittulla sivarevinte night watchman aayirunnu for stand my car so then how what about his appearance he was a small lean old man about 60 but remarkably lively and a child with a smiling face and eyes bleary with drink so how does how does my carriage look like constant my carriage how did my constant my carriage look like how did constant look like so how did he look like he was a small man he was lean he was old he was 65 and he was uh, lively and agile with a smiling face and his eyes uh, looks bleary with drink see the meaning is there look here cube tremble varakkiga reflection in make seen in a mirror or a shiny surface pradifalanam flicker uh, burn in an unsteady manner vettu vettu kattuga and steady way distinctly clearly vyaktamayi ajayare but more quickly and easily chadilamaya blurry not clear avyaktamaya rat cover podiga rattle these meanings are already given again dropping bending downwards insinuating succeeding in gaining attention sradhe aagrishikkuna weasel a small fierce animal urinam keeri glance take a brief or hurried look through the pettan oru note nokka drudha veekshanam again differential behavior that shows you respect someone mattulare bahumanikkunu ennu thonipikkuna again insinuating sradhe aagrishikkuna so uh, point out uh, not down these words insinuating uh, differential uh, docility uh, again hostility uh, all these words should uh, not down now come to let's come to text so he was uh, small he was lean he was old he was 65 and he was lively and agile and how does his face looks like uh, what about his eyes eyes were not clear with because he was always drunk so in the day in the day time he either slept at the kitchen or sat joking with the cook and the uh, kitchen maid so in the day time uh, sometimes he may be sleeping in the kitchen or sometimes he may be uh, with the kitchen may a uh, kitchen maid or cook and in the night he wrapped himself in a sha- in a great sheep skin coat walked round and round the estate sounding his rattle so what would he do at night what would macaris do at night what would macaris do at night he would wrap himself up in a, a sheep skin coat then he would carry uh, he would uh, carry his rattle and sound it and he would be walking round and round the estate so there were two dogs one uh, look at the name of these dogs eel and uh, eel and uh, kashtanga and what about the quality of these dogs eel and kashtanga would follow him with dropping or with drooping heads they would be always with him 
uh, with heads bent down, with heads bent low. And Eel was named on account of his black coat and a, a long weasel like body. So, uh, what is the color of Eel? Uh, he was black in color and he, was, he looks like a weasel. He looks like a weasel. Sharidam, uh, uh, Again, he was wonderfully respectful and insinuating. So he would inspire, the, he would draw the attention of uh, everyone. He was uh, wonderfully respectful. Again, he, has, he had the same appealing glance on friends and strangers alike. So uh, he had the same appealing glance on friends and strangers alike. Whether, uh, whether uh, it is friend, whether it is stranger, he would always look at. He was uh, he would always have a quick look at both of them, and he was respectful. He was insinuating. Look at the meaning as I told you earlier. Uh, look at the meaning of the word insinuating. What is it? Insinu uh, succeeding in gaining, drawing attention. So they are so uh, uh, glance Drudavichanam, take a uh, uh, brief or hurried look. Again, let's come to a text. Even though he was so, he, uh, he was respectful and uh, uh, he would draw the attention, but he did not inspire any confidence. He did not inspire any confidence. Again, his differential manner and docility were pretexts for his cunningness and hostility. So, uh, his differential manner and docility were pretexts for his cunningness and uh, hostility. See? Look at this, um, uh, look at the meaning. Where we shall look at the meaning once again. Differential. That shows you respect someone. Docility, uh, state of being controlled. Protects, uh, reason giving, uh, given in justification of a course of action. That is not the real reason. Cunningness. Uh, having showing skill and achieving one sent by deceit, Kavishla Maranya, hostility, uh, unfriendliness or opposition, Edrupa. Again, adapt, expert with acting, steal to take without permission, Moshtikya, hiding or hiding, beating, Adikya, and malice, uh, feeling of uh, hatred for uh, somebody, Varupa. Snap, break with a cracking sound, put it here, survive, overcome the TV here. Okay, let's come to the text once again. His differential manner and docility were protects for his cunningness and hostility. So he was actually, uh, in real term, uh, Eel was cunning. And he was also, uh, he was also, uh, uh, He was also very much agile. He, was, uh, he had a quality of uh, being hostile to everyone. And his differential manner and docility, look at the meaning. Docility once again. Differential manner. Uh, on, look, on seeing that uh, dog eel, everybody thinks that uh, he is uh, such a, um, uh, a polite dog. He is such a polite dog. But uh, again, uh, docility. Uh, we, we think that we can easily control the dog. But these are his differential manner, his docility. These are pretext. Just a cover. Just a covering for his cunningness and uh, hostility. So he was, uh, he was not polite, he was uh, very uncontrollable, but this, uh, his manner shows that he is very polite, he is very polite and uh, he can be controlled in any way. So he was adept, he was an expert, 
at stealing up to snap at a foot creeping into the eyes house so snatching a person's ticket so he was an adept in stealing within a fraction of a second he can uh, he can steal anything he can snatch anything from anyone within a fraction of second he can uh, he may even snatch a person's chicken or paavapattavante ende koli aanengil avan endey avane adichondu pogum his hind legs had been slashed again and again twice he had been strung up and he was beaten with an inch of his life every week but he survived it all so him his hind legs his back legs were uh, uh, slashed again and again uh, his hand, back legs were uh, beaten and uh, it got uh, long cuts again and uh, again several times uh, he was beaten and there were long cuts on his back legs but uh, he survived all these things he survived it even though he was beaten many times he, he had long cuts on his back legs see here he survived all these things and he is still there so that's the uh, third paragraph let's come to the third paragraph on screen vaanga tande kannagala uyarthi nokki aa irittu naranja janale paaliyilekku avade avan endha kandathu aa vettathil ninna ആ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആ മെടുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ആ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മെടുകുതിരി വെളിച്ചം കൊണ്ട് ആ ജനാലയിലേക്ക് അവനിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഇമാജിന് സങ്കല്പത്തിൽ അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് മുത്തശ്ശനെ കണ്ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് മക്കാരച്ചനെ മക്കാരച്ച് രാത്രി കാവൽക്കാരനായിരുന്നു ഉന്നത കുല ജാതനായിട്ടുള്ള സിവറെ വന്ന വ്യക്തിയുടെ തോട്ടത്തിൽ ഈ കൊമ്മക്കാരച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുറിയൊരു മനു കുറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് മെലിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്ര ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ചുടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പുഞ്ചിരി തൂകി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണുകളൊന്നും അത്ര വ്യക്തമല്ല കാരണം കുടിച്ച് വീർത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം കള്ളു കുടിച്ചിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് പകൽ സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ അടുക്കളയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാചകക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ പരിചാരികളോട് കഥ തമാശ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും രാത്രിയിൽ ആ തടിച്ച ആട്ടിൻ ആടിൻ്റെ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ കുപ്പായവും ഇട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്കിറങ്ങും എന്നിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു റാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന തടിക്കൃഷ്ണം ഇങ്ങനെ കാറ്റിക്കൊണ്ട് അവൻ രാത്രിയിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വട്ടം ചുറ്റാനും ഇറങ്ങും രണ്ട് നായ്ക്കൾ ഈലും കഷ്ടാങ്കയും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും തലകൊന്നിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈലിന് ആ പേര് കിട്ടിയ തന്നെ അവൻ്റെ ആ രീതി കൊണ്ടാണ് കാരണം അവൻ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള നായാണ് അതേമാതിരി ഒരു ഒരു കീരിയുടെ രൂപമുള്ള ഒരു നായ വളരെ ബഹുമാനം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു നായാണ് ഈ അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അപരിചിതനായാലും അതേപോലെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും ഒരേപോലെയാണ് അവന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദ്രുത നോട്ടം മാത്രമേ അവരെ നോക്കത്തുള്ളൂ അതേമാതിരി അവരാരിലും അവനാരിലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്കും അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും അവന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കാവൽ നായ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ പറയുന്നത് ഹിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാൻ ആൻഡ് ഡെസായ ഡെസലിറ്റി വേർ അപ്പം അവൻ്റെ ഈ എല്ലാവരെയും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി കൊണ്ടൊക്കെ അവൻ്റെ ആ ഒരു കൗശലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവത്തിന് പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിന് 
വെറും മറയായിട്ട് മാത്രം അവന് കൊണ്ടു നടന്നു വളരെ വിദഗ്ധനാണ് അവൻ മോഷണത്തിന് നൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ അവന് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് സാധനവും അവൻ മോഷ്ടിക്കുന്നു അവൻ്റെ പിൻകാലുകൾ പലതവണ അടിച്ച് മുറിവ മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അവനെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവന് അവൻ്റെ എത്രമാത്രം തല്ല് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവൻ അതിജീവിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവൻ ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നോ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് The granddad was probably standing at the gate at this moment, screwing up his eyes to look at the bright red light coming from the church windows or stumping about in his felt boots, fooling with the servants. His rattle would be fastened to his bed. He would be throwing out his arms and hugging himself against the cold or with his old titters, old man's titter, pinching a maid or one of the cooks. Have a nick, he would say, holding out his snuff box to a woman. to the women the women would take a pinch and sneeze the grandfather would be overcome with delight breaking out into jolly laughter and shouting good for frozen noses now let's come to the uh, meaning Snatch quickly sees in a rote manner. Thatti parikya. Screw. Fasten or tighten as if it is screw. Murukuga. Stumping. To walk stiffly and noisily. Amarthi chavatti na lakka. Titter. Give a short half suppressed laugh. Amarthi chirikya. Sneeze. Thummaga. Pinch. Nulli edukka. To grip tightly and sharply between finger and thumb. A wag. Aattaka. To move or cause to move rapidly to and fro. Glorious great mahathaya. Rhyme. Frost. മഞ്ഞ് ഗെയിലിന് പ്ലസ് എണ്ണാണ് സന്തോഷത്തോടെ മെൽക്കി ബി ക്ഷീരപഥം ഉദ്ദേശിച്ച പിക്ചർ യു ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് സ്ക്രബ് റബ് ഹാർഡ് ഉരയ്ക്കുക ഡ്രാഗ് പുള്ളലോം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വലിക്കുക ഓക്കെ സോ ഗ്രാൻഡ് ടാസ് പ്രോബ്ലി സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ഐസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ bright red light coming from the church windows or stumping about in his felt boots falling with his servants he uh, at this time he would be standing at the gate and he would be looking he would be screwing up his eyes to look at the bright he was uh, he would be very curiously uh, very eagerly uh, very sh- sharply watching those bright red light coming from the church windows or stumping about in his felt boots fooling with the uh, servants and where uh, where would be his rattle his rattle would be fastened to his bed he would be throwing out his arms and hugging himself against the coal and with his old man titter pinching a maid or one of his cooks have a nip he would say holding out his snuff box to the women the women would take a pinch and sneeze and grandfather would be overjoy overcome with delight breaking out with the jolly laughter and shouting good for frozen nose so uh, while he was writing uh, while vanga was writing uh, this letter he was thinking that uh, he would be out the grandfather uh, would be out in the uh, out at the uh, gate uh, the grandfather would be standing out at the gate watching uh, that red light to uh, come the uh, red light coming from the uh, church windows or he would be uh, uh, fooling with his servants he would be stamping his boots he would be fooling with his uh, servants he would be making sounds with his uh, boots and he would be fooling with his servants or uh, sometimes he would uh, give he would uh, give a pinch of uh, uh, snuff from the snuff box and uh, he would ask the women uh, women helpers to 
have a nip. They would take a pinch and uh, they would start sneezing on seeing uh, the woman uh, on the women uh, sneezing he would be very happy and he would say in a jolly manner he would uh, with a jolly laughter he would say uh, good for person noses so uh, let's come to the ninth question name the two dogs name the two dogs and Name the two dogs. Uh, sorry. Name the two dogs. Now ninth question. Is it nine? Yeah. Sorry. Uh, the tenth question. quality of qualities of e what is it e was the spelling of the uh, name e e l yes sorry e e l uh, qualities of e now uh, what is the next question yes what would you do uh, to the uh, women servant what would you do to the women servant Why did he laugh? He would give uh, the snuff box and uh, uh, would ask to uh, take a uh, pinch of pinch of uh, uh, he would ask them to take a nap. Uh, then they would uh, he would ask them to take a nip and uh, then uh, they would start after taking the uh, nip from the uh, pinch box. He would, uh, what did the uh, women do? They start sneezing and he become overjoyed. Okay. And again, my question: What would be uh, grandfather's comment on seeing the woman sneezing? Good for frozen noses. Now coming to the uh, fifth paragraph. Even the talks would be given some. Even the dogs would be given snuff. Krishnaga would sneeze and shake his head away, head and walk away offended. But he, too polite to sneeze, would wag his tail and the weather was glorious. The air still transparent and fresh. It was a great night. It was a dark night, but the whole village was it. Uh, whole village with its white roof, the smoke rising from the chimneys, the trees silver with rime, the Froze. Uh, the snow drift could be seen distinctly. The sky was sprinkled with the gaily twinkling stars, and the 
Milky Way stood out as clear as if newly scrubbed for the holiday and polished with the snow. Before I begin the, before I come to the fifth paragraph in detail, let me take you to the fourth paragraph on screen. I shall, I shall give you the Malayalam. Muttasan, make a maram, get in a mumbil, milk a yarik. Karnagaling in a turuching in a cunning in a cherodaking in a no karikim. Chuana, a village, Jena, a devane tende, Jenari, Murchuana, village marana, a boat to allocate to Melatheta, in a chowty shut down lucky, a langal pajara grow to Tamasa Laka Parjunda, milky ariki is a man. Then Wanga, cut the liquid drinking work on him as Uncle Pikia. Mutasan day are rattled. Belty <laughs> And the Titan, Mutasan Tande, Mokapodi, our Charia, Pathramata, Pajadigman, Narinated for him, Uru, or the Uru Mulla, Avrindi, Avrindi, Mokapodi, Mulla, the Tumatur. A Pedro Ganaman Mutasan painted a foundation and equipment for him. I the Maladana, Tatur and Mokurka, with the Balad Maladan, Potichirich, Bahalam. Now, fifth paragraph. Even the dogs would be given so. Not only the uh, uh, maid or the uh, women servants, dogs would be given stuff. And look at the reaction of Kashtanga and Eve. Uh, Kashtanga would sneeze. Uh, uh, Kashtanga would sniff it and then uh, he would uh, shake his head and walk away. But uh, he too cunningly avoid it. Too polite snakes would wag his tail. See how Kashtanga cunningly in a clever manner avoid sniffing uh, that uh, snuff. He would uh, in a polite manner wag, he would only wag his tail whereas Kashtanga he uh, would be given uh, that snuff and he would sneeze and uh, he would sniff and uh, he would start sneezing and uh, he uh, the kashtanga, was, uh, kashtanga would walk away feeling offended and the weather what about the weather the weather was very weather was very fine air was transparent fresh and it is a dark night the whole village with its white roof the smoke rising from the chimneys the trees Silver with rime, the snow drift could be seen clearly. The sky was sprinkled with gaily twinkling stars. The beautiful the stars. See, look at the description of the uh, atmos. Uh, look at the description of the uh, weather. Look at the description of the nature. And, and Milky Way stood out as clearly as if newly scrubbed for the holiday and polished with the snow. So everywhere it looks fine. Uh, so uh, how the air was fresh and uh, the whole village uh, was covered with snow it's a uh, roof were covered with snow again the sky was sprinkled with uh, beautiful stars and milky way also milky way uh, i have shown you the uh, picture milky way cheeravadavunu nammal malayalathil parayum and look here uh, The Milky Way, uh, we don't have to uh, explain it in detail. The picture itself, sh uh, pic uh, the picture itself will uh, tell you the meaning. May I uh, zoom it a bit? So, uh, this is the uh, Milky Way, Chiravadam. Again, where is it? So the sky looks sprinkled with twinkling stars. Again, uh, Milky Way uh, looks neatly, newly scrubbed for the holiday. So everywhere there is snow, everywhere 
there is uh, joy and wonder so that's uh, in the fifth paragraph appa anjamath paragraph e parayna endana anjamath paragraph e parayna a naikal ku polum mutashan mokkapadu kodukku appa kashtanga endey adu manapichittu vaalu maati thummi kondu vaalu maati സോറി തലയും മാറ്റി അവനങ്ങ് നടന്നു പോകും അവന് ഇച്ചിരി ദേഷ്യമൊക്കെ വരും പക്ഷേ അവനൊന്നും പറയത്തില്ല അവനങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഈ ഒരു വളരെ വിനയമുള്ളവനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന് സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യും വാലാട്ടി അങ്ങ് മാറത്തേ ഉള്ളൂ കാലാവസ്ഥ വളരെ മനോഹരമാണ് അന്തരീക്ഷം വളരെ ഗോചരമാണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഫ്രഷാണ് അതേപോലെ നൈറ്റോ നൈറ്റിൽ ആ ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും വെളുത്ത മേൽക്കൂരയ ആ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാ വീടുകൾക്കും മേൽ വെളുത്ത മേൽക്കൂരയ കാരണം മഞ്ഞ് വീണ് വെളുത്ത മേൽക്കൂര പുക ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ചിമ്മിനിക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ മരങ്ങൾ സിൽവർ വിത്രായി മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ എന്താണ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് പൊടി ഇങ്ങനെ വീണ് ആ മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നല്ല വെള്ളി നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആകാശം നക്ഷത്രങ്ങൾ വാരി വിതറിയ മാതിരി മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷീരപഥമാണെങ്കിലോ പുതുതായിട്ട് ഒരു അവധി ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതുതായിട്ട് മിനുക്കി ഇറക്കിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ ക്ഷീരപഥം എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നാം പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ സിക്സ് റിമൈനിങ് മീനിങ് സ്ക്രബ് റബ് ഹാർഡ് വരയ്ക്കുക ട്രാക്ക് പുള്ളലോങ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വലിക്കുക സ്റ്റിറപ്പ് സ്ട്രാക്ക് കടിഞ്ഞാൺ വള്ളി കുതിരകളുടെയൊക്കെ കടിഞ്ഞാൺ വള്ളി റോക്കിംഗ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓഫ് ബീങ് മൂവ്ഡ് ജെനലി ടു ആൻഡ് ഫ്രോം ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ആട്ടുക ഗട്ട് മീനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആഹാര കോഴികളുടെയൊക്കെ അകത്തുള്ള എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് കുടലും പണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് മാറ്റത്തില്ല ആ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് ഘട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്തിക്കുള്ള മറ്റൊരു മത്തിക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്മോൾ സിൽവറി ഫിഷ് വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ് എബിഡൻ കോസ്റ്റ് വാട്ടർ സർവീസ് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് കൊമേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടാബൺ അനിൻ സത്രം ഗ്രുവൻ A simple dish made by boiling oats in water or milk, kanyi, gobble, eat or drink fast as if greedy, arthi yoda panchi kya twist to make a sudden moment go to a sob, noisily making loud conversy gasp, try noisily making loud conversy gasp, yengi karega, grind, reduced to small parts by crushing it, put it here, flog, to beat or strike with a rod or whip, what even ready here, flog, steva, servant, parijaragan, fierce, violent and angry, Bhayangara Deshya Thode, Rom, move about or travel aimlessly, Alanya Dhiriyana, Sheetfish, Kattamatsyam, Ruble, Russian Rupi, Russian Nanaymana, Groove, a kind of bird, Kulakoli, Woodcock, Kattakoli, Hair Moyal, Gild, covered thinly with gold, സ്വർണ്ണ ആവരണമുള്ള ജെൻട്രി പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹൈ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ഉള്ളവർ ചക്കൾ എക്വയർ ക്ലാസ് നിശബ്ദമായി ചിരിക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലെറ്റ്സ് കം ടു ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ക വാങ്ക ഡിപ് സൈഡ് ഡിപ് സ്പെൻ ഇൻ ദ ഇങ്ക് ആൻഡ് വെൻഡൗൺ റൈറ്റിംഗ് എസ് ഡേ ഐ ഹെഡ് സച്ച് എ ഹിഡിങ് The master took me by the hair and dragged me out into the yard, beat me with a stirrup strap because by mistake I went to sleep while rocking the baby. And on one day last week the mistress told me to cut a herring and I began from the tail and she picked up the herring and rubbed my face with a head. 
the other apprentices make fun of me they send me to a tavern for work and make me steal the master's cucumbers and master beats me with his first thing he finds there is nothing to eat they gave me bread in the morning and gruel for dinner and in the evening bread again but i never get a tea or cabbage soup they gobble it all up themselves and they make me sleep in the passage and when their baby cries i don't get any sleep at all and i have to rock it dear grandad for dear lord sake take me away from here take me home to village i can't bear it any longer oh grandad i beg and implore you and i will always pray for you do take me away from here or i will die so that's the uh, sixth paragraph he is telling he is revealing the cruel treatment that he met there uh, in the house of uh, aliak and the shoemaker question to the question how was the night in wankas the night in the village of wanka uh, oh sorry how was the night you can see uh, how was the night uh, how was it the weather was glorious the air was transparent and fresh it is a, um, uh, uh, during the night the whole village uh, with its white roof smoke rising from the chimneys the trees silver with rime snow drift could be seen uh, distinctly clearly again the sky appear uh, tingling with stars and milky way also look newly scrubbed for the holiday so that's the uh, about the night at wangas uh, village now coming to text wanka sai wanka so i dipped his pen in the ink and went on writing yesterday i had such a headache the master took me by the hair and dragged me out into the yard beat me with a stirrup strap because by mistake i went to sleep while rocking there baby so he is telling about the cruel treatment that he met there in, uh, in the house of aliakin one day he was dragged out into the yard uh, master took me by uh, took wanka by his hair and he beat him with a stirrup strap oru kudra kadinyanu undu kadinyan valli undu avane adichu why because he uh, went to sleep because wanka went to sleep while rocking the baby a kunnine tottil aatikondirikkana samayath avane endu idu oran and on the other night another night uh, mr uh, mr told him told wanka to uh, gutte hurry Uh, to prepare a herring for food uh, prepare a herring for food uh, for food and uh, what did he do 
he started uh, to cut the herring from the tail instead of from the head so uh, he began from the tail and she picked up the herring and mistress what did he do he picked up the herring rubbed it against the face with the head uh, so vanga rubbed the head of the herring against the face of vanga again uh, on seeing this other apprentices laughed at him and they sent him to a uh, man in and uh, forced him to drink vodka and uh, after getting drunk what did uh, vanga do he stole mm, he, st- he stole master's cucumber and master uh, beat him again and that night they, he was not given any food at last in the morning they gave him bread and a, a gruel and in the evening again he was only given bread so he, he met uh, so many uh, treatments from uh, so much treatments from uh, alliatin's home and he was not, in the evening again he was not given any cabbage soup even though uh, it was given uh, he was given tea and cabbage soup his the other apprentices will uh, take it greedily and uh, then he was forced to sleep in the passage and whenever the baby cry he was forced to get up and uh, make it sleep again so he could not get any sleep so he is asking Uh, granda uh, to uh, rescue him he is asking granda to take home because he cannot uh, tolerate this ill treatment anymore anymore any longer so he is imploring he is begging grandfather to take him he is begging grandfather to uh, take him back or else what would happen he would die vanga nishast sai nishasiki he dipped his pen in the ink and uh, now uh, before i okay eh avane pen machine mokkittu avane ezhudunnu todarnu kaniya divasam enikku thallu kitti enne yajamana thalamudiye pidichu valichu mutthathe kittu ennattenne കടിഞ്ഞാണിൻ്റെ വള്ളി കൊണ്ട് അടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ആട്ടി ഉറക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യജമാനത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു മത്തി ആഹാരത്തിനായിട്ട് മത്തി വെട്ടിക്കഴുകാനെന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാലിൽ നിന്നാണ് വെട്ടിക്കഴുകി തുടങ്ങിയത് ആ യജമാനത്തി ആ മത്തി ഇങ്ങോട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തല വെച്ച് എൻ്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് ഉരച്ചു തല കൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് ഉരച്ചു മറ്റുള്ള പരിച അപ്രൻറ്റീസുകൾ ഇത് എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കി അവരെന്നെ ഒരു വോക്ക കഴിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഒരു സത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അവർ വോക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മാസ്റ്ററിൻ്റെ കുക്കുമ്പർ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു അവസാനം മാസ്റ്റർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ തല്ലി എനിക്ക് അവർ ഒന്നും തന്നില്ല കഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവർ രാവിലെയാണ് ബ്രെഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞിയാണ് അത്താഴത്തിന് എനിക്ക് തന്നത് ഇനി വൈകുന്നേരം എനിക്കവർ തന്നത് ബ്രെഡാണ് എനിക്കത് ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ കാബേജ് സൂപ്പോ ഒന്നും തന്നില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് എന്നെക്കാട്ടി മുന്നേ വലിയ ആർത്തിയോളെ വലിച്ചങ്ങ് കുടിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ വരാന്തയിൽ കിടന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കുഞ്ഞുണന്നാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങാനേ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ആട്ടി ഉറക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛ ദൈവത്തെ പ്രതി എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോണേ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണേ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുത്തച്ഛ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മുത്തച്ഛ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും
ओके डिस्क्राइब द ओवर ट्रीटमेंट Wanka's lip twitched and he rubbed his eyes with a black fist and gave a sob. I will grind your snuff for you. I will pray for you and you can flog me as soon as you like even if, if I am not in. And if you think there is nothing for me to do, I will ask the steward to take pity on me and let me clean the boots or I will go on go as a shepherd boy instead of a uh, fedia. Dear granddad, I can't stand it. It is killing me. I thought I would run away on foot to the village, but I have no boots and I am afraid of the frost. And when I grow up to be a man, I will look after you and I will not let anyone hurt you. When you die, I will pray for your soul like I do for my mummy. Wanka's lips twitched. He was very much sad. He was very, very sad. His lips twitched and uh, he gave a, he was sob, uh, he sobbed, he was sobbing. He rubbed his eyes and his uh, fist was turn his feet was turned black because of the work there as an apprentice he rubbed his eyes with that black fist then he is offering so many things he is presenting his offer what are his offer uh, uh, what is uh, vanga offering i will grind your snuff i will pray for you yeah, and you can beat me as sad as you like if you feel i am not if you think i am not in if i show any uh, notness you can uh, beat me and if there is no, no work for me i will ask the uh, servant to let me clean the boots then instead of fedia i will go as a shepherd boy uh, in no way i can uh, stand this ill treatment so take me away uh, I thought I would run away uh, from here but I have no boots I am afraid of frost so uh, dear grandpa uh, when I grow up I will look after you I will allow no one to hurt you and if you die I will pray for you as I do for my mother so once again I'm a bit fast, I know. Vangeta Chundagala, a Kodi. I'm a Venta Kandagala. A Karata Venta Mushti Gonda, Todachu, and the Tavana Vingi. Nyana Mothasina, a Mokapodi Akapodi Chana. Nyan Mothasina went to Pratica, Mothasina and Estambori, Richard Nan and Nangiri, Kusurita Kata Nangiri. 
മുത്തച്ഛന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് മുത്തച്ഛന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിചാരകരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞോളാം എന്നോട് ദേവ് കാണിക്കണം ഞാൻ ബൂത്സുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാം അതേപോലെ ഫെതയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇടയ ബാലനായിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം എൻ്റെ മുത്തച്ഛ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛ എന്നെ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്നെ ഈ കൊല്ലും ഇതെന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടി അങ്ങ് പോയാലോ എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ബൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ എനിക്ക് മഞ്ഞും ഭയങ്കര ഭയമാണ് ഞാൻ വലിയ ആളായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുത്തച്ഛനെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ ആരെയും മുത്തച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അതേപോലെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ മുത്തച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ touching uh, the condition of Uvangai. Uh, remember he is only a nine year old boy. Uh, he is in a touching manner uh, presenting his condition uh, there in front of uh, uh, God's and my courage in the form of uh, that letter. Now uh, let me take you to the question. is the 14th question what are the offering vanga he will pray for you uh, he will pray for his grandfather then uh, grandfather uh, could flock him as said uh, uh, so uh, he offers a grandfather a grandfather that he will pray for uh, he would pray for him uh, again uh, he, he is asking him uh, he is telling him that he can uh, Uh, punish him whenever he likes uh, or whenever he uh, feels uh, Vanga is naughty and again he will do anything for uh, Vanga sorry uh, he, uh, Vanga will do anything for his grandfather uh, he, he will go as a shepherd boy instead of Fedia and uh, uh, when Vanga grew up uh, he will look after uh, granddad and he will uh, never permit anyone to uh, hurt him uh, vanga will never permit anyone to hurt him and again he offers that uh, when he die when he die uh, vanga, he will pray for his soul so these are the offerings that vanga uh, gives to uh, granddad for taking him from there now coming to the next paragraph Moscow is such a big town. There are so many gentlemen's houses and such a lot of horses and no sheep and dogs and dogs and the dogs are not a bit fierce. The boys in the town don't roam the street with stars. They don't allow one to sing in the church at Christmas. They were also seen selling fish hooks, fishing hooks that could even hold a sheet fish weighing 30 pounds. There are uh, shops that have all sort of guns just like the ones the master has at home they must cost a hundred rubles in the butcher's house butcher's shop they sell crows woodcock hares 
above which they don't see where they were shot. Here in this paragraph, Vanga is giving us a picture of uh, Moscow. There are so many big houses and there are a lot of horses. Again, the dogs there in Moscow are not so fierce. Uh, look at the uh, imagination of Vanga. Boyish imagination, a childish imagination of Vanga. Uh, the boys in the uh, town uh, don't roam the street with stars. They don't uh, sing at Christmas. They were also uh, seen selling fishing hooks and uh, these uh, fishing hooks are strong enough to uh, carry to hold sheet fish weighing 30 pounds. These are There are shops uh, uh, with all sort of guns. Uh, these guns cost 100 rubles each. 100 rubles each. And in the butcher's shop, they sell crows, woodcock, hay, uh, about which they don't say where they were shot. He is telling uh, the uh, contemporary picture of the ten times, uh, and, and Chako is telling and uh, presenting in the contemporary uh, picture of Moscow. And uh, uh, he says that there were uh, so many armory shops. Then uh, the dogs were not fierce. That is the boyish imagination. There were a lot of horses. And uh, uh, then in butcher's shop, there were uh, crows, uh, woodcock, and uh, hares. Uh, car, uh, so, um, coming to the 8th paragraph, Moscow is a town. There are so many people who are living in the world. They are living in the world. They are living in Kutikal, you would arrange the engine at a Catalan star or a mitre. Adebola Averadim, Christmas and Padli and the Boy Padu in the Villa, Angan Averadim, and Udi in the Villa. Adebola and Avera fishing hooker Chonda Ella Chonda Kulutical will come Kutikal and Yanka Tunda, Ah, Chonda Kulutical, Uruvali, Mopo the Pound, Aramula sheet, fish in a very catamaric ever. Chumakanula, Bellamunda, other than a stumbled a poker with the Kadagal and Yakanda, Ejaman and the Vitral of Oak and the Madri Ulla, Abaka, Evasion Moro, Rubula, or Anathanago, any Yurachikada, Avera, Kola Kodigale, Langle, Kato Vodigale, Moyeligale, okay, welcome on the Pasha, but everyone another kept pretty on now, coming to the ninth paragraph. Dear Grandpa, when they have a Christmas tree at a big house, take a gilded nut, uh, gilded nut for me and put it away in the green chest. Ask Miss Olga Ignatana, tell her it is for Wanga. So uh, he is writing, uh, Wanga is writing in this letter, uh, Granda, they have a Christmas tree at the house, uh, when they uh, make a Christmas tree at the house, uh, take a uh, gilded nut for uh, Wanga, uh, take a gilded nut, uh, uh, a nut covered with uh, gold, uh, a nut covered with, uh, a nut which is uh, gilded with gold, covered with gold and put it away for in, in a Place it in the green chest, and uh, uh, when Olga Ignatova asks you, uh, tell her that it is for Wanka. So uh, he is mm, making a boy in a childish request. Uh, when if you make a Christmas tree uh, on Christmas Day, then uh, you prepare a, a gilded nut for me and place it uh, in a, a green box. Miss Olga, ask you about it. Uh, tell her, answer her that it is for 
വാങ്ങുക അപ്പം മുത്തച്ഛ മുത്തച്ഛന് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീ ഒരു നട്ട് വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഒരു പെട്ടിക്കകത്താക്കി വേണം ഒരു പട്ടി പെട്ടിക്കകത്താക്കി വേണം അത് വെക്കാൻ ഗ്രീൻ ഗിൽഡ് നട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പരിപ്പത് കശുവണ്ടി പരിപ്പാകാം എന്തെങ്കിലും ആകാം അപ്പം ഓൾഗൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇത് വാങ്ങിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു ചോ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു സമ്മാന പെട്ടിക്കകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഇരിക്കണേ എനിക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് അതെനിക്ക് തരണേ സോ ദ He remembered his grandfather going to get a Christmas tree for the gentry and taking his grandson with him. Oh, what happy times those had been. Oh, grandfather would give a chuckle and the frost bound would chuckle and Vanga following their example chuckle too. Before chopping down the fir tree, uh, grandfather would smoke a pipe, take a long pinch, take a long pinch of snuff and laugh at the shivering Vanga. The young fruit tree quartered with the frost stood motionless and waiting to see which one of them was to die. Suddenly a hare would be, hare would come leaping over a snow drift as swift as an arrow. The grandfather could never help shouting, stop it, stop it, stop it, you step-tailed devil. Vanga is recollecting his memories. Vanga is... Uh, Vanga, with a sigh, looked at the window pane. Then he remembered, he recollected his old memories with uh, his experience, his wonderful experience with his grandpa. When they went to get a Christmas tree for uh, the gentry, uh, the, uh, the, the noble... Uh, one of the noble families then uh, to prepare that uh, to, make, uh, to get that christmas tree uh, vanga also went with uh, grandpa and he remember how happy those days had been uh, grandfather would make a, uh, a suppressed laugh then the, uh, he vanga says frost bound wood also would uh, make a suppressed laugh then uh, following this vanga was also uh, vanga would also laugh uh, before uh, cutting the tree uh, cutting the fir tree uh, grandfather would smoke a pipe then take a, a long pinch from the snuff box and laugh at uh, vanga because he was shivering because of the Uh, frost because of the cold out there and uh, the imagination of the writer young fir trees coated with the frost stood motionless waiting for waiting to see who among them is going to die first so young fir tree uh, they were coated with the frost they were standing motionless uh, without any motion they were standing waiting to see which one of them is about to die suddenly a hare would dart dart like an arrow from uh, somewhere and grandfather uh, would um, uh, shout at would uh, grandfather would shout at it uh, howling stop it stop it stop it you stuck tailed double Now coming to a meaning. Twist to make a sudden movement quote. So, cry noisily, uh, making convulsive, convulsive gaps. Here we go. Grind to put it here. Flow to what you want to do here. Steve. Parijaragan. Fears. Violent and angry. Crying to the issue today. Wrong. Alanya to the issue. ഷീറ്റ് ഫിഷ് കറ്റ മത്സ്യം റൂബിൾ റഷ്യൻ നാണയം ഗ്രൗസ് കുളക്കോഴി 
വുഡ്കോക്ക് കാട്ടുകോഴി ഹെയർ മുയൽ ഗിൽഡ് കവർ തെന്നി വിത്ത് ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണ ആഭരണമുള്ള ജെൻറി പീപ്പിൾ ബിലോങ് ടു ഹൈ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉന്നത കുലത്തിലുള്ളവർ ചക്കൾ നിശബ്ദമായി ചിരിക്കുക എ ക്വയറ്റ് ലാ കോഡ്രൈവ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഡാൻസ് പെർഫോം ടു പിക്ക് ബൈ ഫോർ കപ്പിൾസ് ഒരു തരം സംഘനൃത്തമാണിത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുഖം ചിരിപ്പിച്ച പണിയായുധമാണ് അവരുടെ പണി സാധനമാണ് കൺസേർട്ടിന് ലഘത് പിക്ച്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോപ്പക് റഷ്യൻ ചില്ലറ നാണയമാണ് മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ് ഓഫ് റഷ്യ റഷ്യസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വാഗ വുഡ് മേക്ക് എ ഷാർപ്പ് സൈ അപ്പോൾ വാങ്ക ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനാൽ പാളയിലേക്ക് നോക്കി അവൻ മുത്തശ്ശനെ ഓർത്തു മുത്തശ്ശൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്മസ് മരം മുറിക്കാനായിട്ട് വലിയ അവിടുത്തെ വലിയ കുടുംബക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് മരം മുറിക്കാനായിട്ട് മുത്തശ്ശനോടൊപ്പം പോകുന്നത് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു അവൻ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ അമ്മ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ചിരിക്കും അപ്പം അവിടെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാടും ചിരിക്കും കാട് ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വാങ്ങുകയും എന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ മരം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫുർ മരം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുത്തശ്ശൻ എന്ന് പുകയ്ക്കും എന്നിട്ട് മൂക്കിപ്പൊടി പെട്ടിയിൽ നിന്ന് മൂക്കിപ്പൊടി എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കിപ്പൊടി വലിക്കും എന്നിട്ട് വാങ്ങിയെ നോക്കി ചിരിക്കും കാരണം വാങ്ങ തണുത്ത് ഉറച്ചിരിക്കും നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ഫുർ മരങ്ങൾ മഞ്ഞ് കൊണ്ട് പുതഞ്ഞ് പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫുർ മരങ്ങൾ ആരാണ് ഇനി ആദ്യം അവിടെ മരിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്ത് നിശബ്ദമായിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ചലനമുണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പെട്ടെന്നൊരു മുയൽ എവിടെ നിന്നറിയാതെ ആ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന തറയിലൂടെ ഒരു ഒരു കുന്തം പോലെ ഒരു ചാട്ടോട് പോലെ ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ ഓടും ഉടനെ മുത്തശ്ശനെ വിളിച്ചു പോകും നിർത്ത് നിർത്ത് അതിനെ പിടിക്കുക അതിനെ നിർത്ത് 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 ആ കുറ്റിവാലൻ ചെകുത്താനേ ഓൾ ദീസ് ആർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ വാങ്ക വൈ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഡ്രാക് ദ ട്രീ ടു ദ ബിഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മിസ് ഓൾ ഗൈക്നത്തേവന വാങ്കാസ് ഫേവറേറ്റ് വാസ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഫോൺ വയൽ വെള്ളക്കയ വാങ്കാസ് മദർ വാസ് അലൈ വൻ ഇൻ സർവീസ് at the big house Olga Ignatievna used to give Vanga sweets and amusement herself by teaching him to read write and count to a hundred and even to dance the quadrille but when Pelagia died the orphan Vanga was sent to the back kitchen to his grandfather and from there to Moscow to Alekin Alekin the shoemaker so grandfather would drag the tree to the big house so uh, both of them who, uh, would go outside uh, to cut the fir tree a uh, grandfather would be uh, dragging the tree to the big house and they would start the uh, uh, they would start decorating it uh, olga and uh, uh, pelagia vanga's uh, mother uh, will be there to help him and uh, olga w- uh, was the busiest of all and olga how did olga help manga he he used to give uh, vanga sweets he used to amuse him he used to teach him he used to uh, teach him to read and write and count to 100 and he would he even uh, taught him to dance the quadrille but when pelagia died vanga was uh, sent back to the kitchen to his grandfather and then from from there to moscow to alek in the shoemaker so that was the life of uh, vanga so uh, he had a uh, favorite in the name of olga ignatieva uh, and he used to help him by uh, teaching him to read write and uh, even count to 100 he would uh, he taught him to dance the uh, quadrille 
So all these are recollections uh, made by uh, Vanka uh, while writing this letter. So this is the first time I have been in the world. This is the first time I have been in the world. We are very weak. 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 Pogum better, all game of Rota Pond Dirma, Abdavacha, Wange, Olka, Avakum Meta, Wanga Kimetail, Gurtu, Adebola, and Waikanum, Edanum, Nuru Varena, Noka Padipichu, a quadrilena, a quadrilena, dance woody, Avene, Padipichu, Pelagaya, Marichu, and Nepida, Wanga, Anathan Avagim, Osana Mutasan Odapam, Adakala Laker. Adakalai lepas ni nombor tiga kemana lagi ni? Abang itu Moscow ni, Alia Khan dia, showmaker ni ke ni, orang pernah decide tu, ceri ni, ceri. Now, fourteen, what is this? What is okay? Or we can write it in another way. How did Olga became become Vaga's favorite? How did Olga become Vaga's favorite? How Olga uh, Olga used to give him sweets uh, and amazing. Uh, herself by teaching him to read, write and count to hundred, even to dance the quadrille. So he became uh, Wanga's favorite. Okay. Now coming to the twelfth paragraph. Quadrille, uh, as I told you earlier, it is a uh, uh, type of dance. It was already given. That is why I am not going to describe it now. Now, third paragraph. Commit to me, uh, dear granddad. I beg you for Christ's sake, take me away from here. Pity me, unhappy orphan. They beat me all the time and I am always hungry and I am so miserable here. I can't tell you. I cry all the time. One day the master hit me over the head with a lash, and I fell down and thought I would never get up again. I have such a miserable life, worse than dogs, and I send my love to Eleona, one-eyed ego and horseman, and don't give my concertina to anyone. I remain your grandson, Ivan Sukov, dear granda, do come. So he is uh, ending his letter. With this paragraph, he is sending this letter. He is uh, asking, he is begging uh, Granda uh, to take him again. Why? Because he cannot uh, live here. He is treated uh, more worse than a uh, dog. And one day, his master hit him with a lust. And he even thought that he would never uh, get up. So, 
uh, please take me uh, away from here and before ending his letter he sent his regards to aliona one eye deco and coachman uh, and he asked granddad not to uh, give his uh, musical instruments to anyone uh, so uh, he's, uh, he is he answers letter by asking granddad do come look at the meaning here once again see the uh, concert na uh, is a music instrument again lust uh, shape like a human foot of which a shoe is shaped or repaired cherputi cherputi de nokam aanu again quadrat is sangha nartham aanu square dance performed by four couples naal jodigal cheyunnalla or square dance aanu okay cop ഒരു റഷ്യൻ ചില്ലറ നാണയമാണ് റീഷ്യസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ വിലപിടിപ്പുള്ള ലാൽ ഇറ്റ് മേക്ക് സംബഡി റിലാക്സോ കാം താരാട്ട് പാടുക ലഡ്ജ് എ നാരോ ഫ്ലാക്ക് സർഫ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ വരമ്പ് അഗൈൻ ടാങ്കിൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക ലെറ്റ്സ് കം ടു ടെക്സ്റ്റ് so before ending this lesson he again uh, remind him of the cruel treatment uh, he met there in a lekan cells one day he was hit by a lust and he fell down and he thought he would never uh, get up uh, so he uh, tells he baga tells him that he is uh, leading a miserable life uh, worse than a dogs so uh, 19th paragraph endha parayne priyapetta nathacha ende eduthu varane njan apeshikkana ish krithuvine prathi enne ivide nu kondu pone ennodu karana kaanikkane ee paavapetta anadhana avar enne ella dosam adikkum enikku bhayangaramaayi veshappundu njan ottri veshamikkana enikku parayan ariyathilla njan ella eppozhum anga kariyana enikku innum parayan vayya oru dosam ende yajamaan enne adichu thale ela aa jepputhiyana nudam kondu adichu ഞാൻ താഴെ വീണു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കുമെന്ന് അത്ര വിഷമം പിടിച്ചൊരു ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ഒരു നായക്കാൾ കഷ്ടമുള്ള ജീവിതം അതുകൊണ്ട് എനി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ എൻ്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുകയാണ് അല്ലിയോണയോടും അതേപോലെ ഒറ്റക്കണ്ണൻ എഗോറിനോടും അതേപോലെ തന്നെ കുതിരക്കാരനോടും ഞാൻ എൻ്റെ ആ കൺസേർട്ടിന് ആ സംഗീതോപകരണം ആർക്കും കൊടുക്കല്ല് എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമകൻ ഇവാൻ സുക്കോ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശ ദേവായി വരണേ സോ ഇവാൻക ഈസ് കാൾഡ് ഇൻ വിത്ത് അനദർ നെയിം ഇവാൻ സുക്കോ വാങ്ക സുക്കോ വിസ് കാൾഡ് ബൈ അനദർ നെയിം ഇവാൻ സുക്കോ നാ കമ്മിങ് ടു ഫോർ തേർട്ടീൻ പാരഗ്രാഫ് വാങ്ക ഫോർ ദ ഷീ ദ പേപ്പർ ഇൻ ഫോർ and put it into an envelope which he had bought the day before for a copper and then he posed a thing a dipped his pen into the ink pot and wrote to granddad in the village scratched his head and thought again and then add to constantin constantin macarit so he folded the uh, paper into four and put it into a, a cover then uh, that cover that envelope he bought the a day before for a, a russian copper then he wrote the address uh, what did he uh, how, what did he write to granddad in village then he thought for a while then he thought for a while he scratched his head he thought for a while and added to constantin uh, constantin my carriage so avan endey ir a paper ishta nalayittu madaki cover lot ittu ennattu aa oru copper ku koduthu avane vaangichirunnu ennattu അവൻ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു ആ പേന മഷിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അവന് അഡ്രസ്സ് എഴുതി ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുത്തശ്ശന് എന്നിട്ടൊരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എഴുതി എന്താണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് മെക്കാരച്ചെന്ന് എഴുതി പ്ലീസ് ഡി ദാറ്റ് നോ വൺ ഹാഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹിം ഫ്രം റൈറ്റിംഗ് ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ക്യാപ് ആൻഡ് റാൻ ഔട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഔട്ട് പുട്ടിംഗ് ഹിസ് കോട്ട് ഓൺ ഓവർ ഹിസ് ഷർട്ട് the man at the butcher's told him when he asked them the day before uh, 
the letters were put into letter boxes from there these boxes from these uh, boxes sent all over the world on mail coaches with three horses and a trunk and drivers and jingling bells vankarana sparas near the nearest letter box and dropped the precious letter into the slit he was very happy he became very happy because no one prevented him from writing that letter he was able to write that letter he put on his cap ran out into the street without wearing his coat uh, uh, yesterday the men at the butcher shop they told him that uh, letters were uh, put in letter boxes and these letters uh, which carry which carries the boxes uh, will be sent all over the world on mail coaches and these mail coaches uh, were driven by three horses and a drunken driver and then there was a jingling bell there was a bell there would be bells dangling from the coaches and vanga went to the uh, nearest letter box and dropped it dropped that letter into the slit into the small uh, portion a uh, small open portion where through which he can put the letter inside the box so uh, he was very happy because he completed the letter look at the picture of vanka he, he was standing in front of the letter box uh, he was not uh, he was uh, not wearing any shoes uh, and he was wearing a cap and the, uh, we can see uh, all the roofs covered with uh, frost then uh, he was very happy because he uh, was uh, able to complete the letter he then ran straight to the letter box uh, men at the but- uh, men at the butcher shop they told him that letters uh, will be put into letter box and they will be uh, sent on mail coaches driven by uh, horses and drunken drivers so he dropped the letter into the uh, slit ama vaangai ki bhayangara santoshayi kaaranam thanne ee katta ezhunnadhu naarum pinthiripichilla ee thaniki ee katta poorthi irikkan kazhinjathu kondu vaarthum ki bhayangara santoshamayi toppi akke eduthu thale vechu avan theruvilekku irangi avane kootam nan tharichilla aalkar irachikadayil vach aalkar avanodu paranjayirunnu kazhinja divasam അവന് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇറച്ചിക്കടയിൽ വെച്ചുള്ള ആൾക്കാർ അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ലെറ്ററുകൾ കത്തുകളെല്ലാം കത്തിൻ്റെ പെട്ടികളിലാണ് എഴുതുന്നത് ആ കത്തിൽ കത്തിൻ്റെ പെട്ടികൾ ലോകം മുഴുവനും ഈ വിതരണം ചെയ്യ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകും ഈ കത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളിൽ ഈ വണ്ടികൾ മൂന്ന് കുതിരകളും ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മദ്യവന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ വണ്ടികൾ കുതിരക്ക് ഈ കുതിരകളുടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുതിരക്കാരായിട്ടുള്ളവർ ഈ കുതിര വണ്ടിയിൽ ബെല്ലുകളും കാണും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കടയിൽ വെച്ച് ആൾക്കാർ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വാങ്ക തൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ പഴുതിലൂടെ ഈ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആ പെട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അൻ അവർ ലേറ്റ് ലൾഡ് ബൈ റോസി ഹോപ്സ് ഹി വാസ് ഫാസ്റ്റ് സ്ലീപ് ഹി ഡ്രീം ഓഫ് എ സ്റ്റോ ഓൺ ദ സ്റ്റോ ലെറ്റ് സാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ദ ഹിസ് ബെയർ ഫീറ്റ് ഡാങ്ക്ലിങ് റീഡിംഗ് ദ ലെറ്റർ ടു ദ കുക്ക് He was walking backward and forward in front of the stove, wagging his tail. So, after an hour, Vanka was fast asleep. He was filled with hopes. He was hopeful that Vanka, uh, he will be rescued. Letter will reach uh, his granddad. 
and he, uh, granddad will come to rescue him he was very hopeful so he was lulled by he was relaxed he was calmed down by uh, that hope so he became uh, he was able to sleep then in that sleep while sleeping he dreamed of a stove and on the stove ledge he dreamed of his grandfather and grandfather was uh, reading that letter to the cooks his bare feet was dangling he was he was sitting on a, a stove he was sitting on a stove ledge and his uh, grandfather was uh, reading that letter to the cooks everybody was listening he was walking forward and uh, backward he was wagging its tail it was wagging its tail and uh, uh, that was the dream that he saw banga saw while uh, in that while he was asleep ba oru manikkoor ne shesham banga urangi bhayangare urakkam ayirunnu ana aa urakkathil avanu oru stove oru adupu swapnam kandu aa adupinte ledge ledge nu parayumbo oru adupinte ആ ഒരു തിട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിട്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലഡ്ജ് ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരമ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് വേണം തിട്ട എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം സി ലഡ്ജ് നാരോ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഓർ ഷെൽഫ് അപ്പം ആ അടുപ്പിൻ്റെ തിട്ടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാലൊക്കെ ആട്ടി കാലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശനെ കത്ത് വായിക്കുക മുത്തശ്ശൻ കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് ആരോടാണ് കത്ത് വായിക്കുന്നത് ആ പരിചാരകരോട് കത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ വാല് മാറ്റി ഈൽ ആ കത്ത് വായിക്കുന്നത് കേട്ട് ഈല് വരെ ഈലെന്ന ആ കാവലെന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലെസൺ ഐ നോ I am a little bit fast by describing, uh, while explaining the uh, paragraph, uh, but there is no other way, so go through the lesson completely, read the paragraph, write down the meanings, uh, try to answer the questions that I have written there, then uh, let's come back to the uh, question set, uh, questions, now 15th. what did wanga do with the letter what did wanga do with the letter again what did wanga dream while sleeping so what did vanga do with the letter he posted the uh, letter uh, if you want to uh, give it in detail he put on his cap he put on his cap uh, ran out in the street without uh, putting his coat on his, over his shirt the man uh, again then vanka ran near ran as far near the letter box and dropped this precious letter into the slit again uh, what did he dream he dreamed of a stove and on that stove ledge uh, grandfather was sitting uh, dangling his uh, bare feet he was reading the letter to his uh, cooks vanga was also there wagging his tail that is the dream that uh, vanga saw during the last portion of the lesson okay so that's all for today thank you